está no ar mais um programa Som da Terra. E nessa edição a gente recebe uma intérprete capixaba que canta samba, blues, jazz e até música francesa. Aqui com a gente, Kátia Rocha. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui né, falando para o povo capixaba, que, tanto, que eu tanto adoro. A gente é que agradece a sua presença. E você trouxe outros dois músicos, né? Então, apresente eles para a gente, por favor. Roger Bezerra, que toca piano, um grande amigo de longas datas, já tocamos há muitos anos. Também minha amiga e cantora e percussionista Josi Catabriga, também de longos, longas datas. <risos> Bom, então vamos começar falando dessas suas multifacetas, né? Cantora, compositora, saxofonista, flautista... É. Percussionista. Não, 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 não. Não? não. Mas o quê? <risos> Pronto. Não, na verdade, eu, eu, a meu primeiro instrumento foi a flauta. Aliás, meu primeiro instrumento foi o violão, que eu ganhei com 11 anos, mas aí eu fui surfar, ganhei prancha, eu também sou surfista. E, e aí depois eu resolvi estudar música, já fazendo faculdade de educação física e... E aí eu comprei uma flauta transversa, que eu era apaixonada. Eu via muito rock contemporâneo, é, Jethro Tull, adorava. O Ian Anderson tocando. E, e Chorinho também, achava bacana. E aí eu comecei a estudar. Aí estudei flauta, mas eu gostava de cantar também. Adorava Liz Regina, Milton Nascimento, Gonzaguinha. Sempre foi, foram minhas referências. E Gal Costa, adoro Gal Costa. E... Então, eu, eu estudei a, a, a flauta, cheguei até a tocar em orquestra e estudei um pouco de, de, de música clássica na flauta e um pouco de chorinho, toquei um pouco de choro, mas depois eu abandonei, deixei ela meio de lado, assim, aí fiquei tocando, cantando, resolvi cantar. Aí estudei um pouco de violão e aí depois apareceu o sax na minha vida, assim, meu pai, é, alguém apareceu vendendo na, na, na retífica dele um sax, meu pai, tudo que alguém queria vender, ele comprava para ajudar. <risos> ele comprou e falou, o que eu trouxe aqui para você? Eu falei, ah, pai, eu não toco sax, não. <risos> aí ele falou, ah, fica aí, vê o que você faz aí Aprende. com ele. <risos> aí, não, foi engraçado que eu peguei o sax e não toquei, não. Aí eu passei ele para frente depois, toquei só um pouquinho. Depois de um tempo que eu morei no Rio, muitos anos, né? Lá no Rio eu resolvi tocar. Aí eu comprei um sax muito pior do que ele tinha me dado, que eu não tinha dinheiro naquela época. E, e comprei um sax todo careca e aí comecei a estudar lá no Rio. E aí, e aí hoje em dia eu toco sax, mas eu não sou, digamos assim, eu não sou uma instrumentista, né, assim como o Roger é, por exemplo, que acompanha qualquer pessoa. Eu, eu toco sax para o gasto, assim, para o meu trabalho. Voltei, inclusive, a estudar. Estou voltando a estudar, porque é um instrumento que eu gosto muito. E você tem alguma formação em música? Não, minha formação é toda... É, de, quer dizer, eu tenho formação de aula particular. Uhum. Eu sempre tive aulas... Eu, eu fiz um pouco lá no Rio, um pouco... Quer dizer, eu, eu estudei, sim, na, na Vila Lobos, no Rio, para uhum. aprender teoria, essas coisas assim, e na Proarte, um pouco de para flauta. E aula de canto, fiz com vários professores... E, e continue estudando. Eu acho que música a gente tem que estudar qualquer profissão, né? Claro. Que, que você precise de... de que você seja... É, assim, tem essa coisa de você estar tá sempre em forma, né? Se você não estiver estudando, você perde... Você fica uma semana sem tocar um saxofone ou sem cantar, você, fica, você perde a, a embocadura, você perde a... Vamos mostrar, então, um pouquinho do talento de vocês, todos juntos aí? Vamos lá. Criada na ilha, sem ser sozinha Fui desde pequenininha Criada na ilha, na madrugada Criada da trilha, sem ser ilhada Fui a porta, o poeta porto O vivo, o morto do Congo A madrinha da congada Comi, cresci na panela de barra Era só eu e ela Ela me namora, eu namoro ela Ela me namora, eu namoro ela Nossa Senhora da Penha Fogo, fé, fogão, avião, a lenha Nossa Senhora da Penha Fogo, fé, fogão, avião, a lenha Espírito tanto calor e quente Espírito quanto ardente Espírito santo com fé De sacudir, de sacudir Pequena ponta do sudeste Pequeno polegar, mindinho É perto sul, merco nordeste Esperta o santo moleque Capivara, lobisomem, paneleira Deus ensaiando o homem Menino e boneco de pano, Sul América, Brasil, caçula americana. Fui criada na ilha, 
com muito sol na virilha, amo batalha, vitória, Maria Ortiz, Maria da Glória. Ela me namora e eu namoro ela. Minha mãe vem lá de Minas, meu pai nasceu baiano, capixaba mesmo, é só eu que sou. O povo mais novinho dos Brasis. Esse país sabido, maneiro, mundano, caçula do mundo, caçula americano. Essa é uma música da Elisa Lucinda, é isso? Ela fez para você? É, a letra é da Elisa Lucinda. Eu, eu, eu na época, estava muito próxima da Elisa. A gente é, trocou uma, uma ideia, assim, de eu, eu falando dela fazer uma letra sobre o sobre Espírito Santo. Então, ela fez e o Leandro Braga, que é um, um pianista, um compositor, um arranjador é, paulista, residente no Rio, ele fez a, a música. Então, e, é, aí saiu no meu primeiro CD. Vocês têm uma parceria sempre, né? Você tem uma música, que é uma bossa nova, que você compôs junto com ela também. Tem, a Central Park, que é uma letra que... Eu, eu, eu tinha uma música... Aliás, ela me deu a letra, eu acho, e eu já tinha... E foi, uma, foi, um, foi um encaixe, assim. Ela tinha uma letra e eu tinha uma música pronta. E ela, eu encaixei a, a música sem sem ela ter ouvido a, a música, assim, foi uma coisa, ela me deu a letra cruazinha, eu já tinha a música pronta, eu dei um jeitinho, e, e tem uma outra música, que é brasileira, que eu também dei uma palhinha para ela faz, fazer, ela, é, que ela fala sobre a mulher brasileira. E assim como essa parceria com a Elisa Lucina, você tem parceria com outros músicos também, né, claro, os músicos que estão aqui com você, mas é em questão de composição também. É, eu, eu sou meio preguiçosa na, na, na coisa de de compor. Eu tenho muitas coisas até guardadas lá, que, que eu dei umas cantaroladas e até hoje eu não fiz nada com elas. Mas eu tenho uma música que eu gravei com o Roger, gravei com o Roger não, que eu, que eu fiz, com meu, meu sobrinho fez a letra, e eu fiz a, 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 a música, e depois eu tava, a música estava faltando um, um dedinho do Roger. Ele foi lá e colocou, ele ajudou, fez um, uma parte também na música. Eu não sei se foi o refrão, se não me engano. Foi o refrão, né? Então, ele fez o refrão da música. Então, é a parceria minha, do Roger, e do meu sobrinho André Rocha. E, assim, que eu me lembre, é, eu só tenho música com o Roger mesmo. Eu não, eu não tenho muita essa coisa, assim... Eu não eu, eu, eu pretendo até fazer mais música daqui para frente. assim eu te, Aliás, eu tenho música. Eu é que não... Não pego ela, não leva para frente, é, não, não, não trata como um filho ainda, é, né? É, 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 exatamente. <risos> e a gente pode ouvir alguma, então, de composição sua? Então, a gente pode cantar o Santo Brasileiro, que é dele, que é, que é do meu CD Ginga, que é o, 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 o penúltimo, penúltimo, é, penúltimo CD. Pode ser. Pode. Ginga de roda de samba Todo brasileiro é bamba, tem alma de homem bom, tem viola que não sai do tom, corpo quente, espírito crente, fé em Deus e fé na gente, e samba com alegria, se a gente pode, não deixa pro outro dia. Moro no Brasil, minha pátria mãe gentil, povo nobre sonhador. Pátria, mãe, gente, povo nobre sonhador Santo brasileiro, bom de bola e bom de reza Abençoa esse povo, cuja luta nunca cessa Santo brasileiro, bom de bola e bom de reza Abençoa esse povo, cuja luta nunca cessa Pátria, mãe gentil, povo nobre sonhador. <risos> Essa música, eu gosto muito dela, que ela fala muito da realidade. Assim, meu sobrinho, eu acho que ele teve uma inspiração muito boa. Assim, que ele fala muito... Que, que é, o brasileiro é isso, né? É um sonhador. E, e tem, tem uma parte no meio que a gente não cantou, que fala assim, pé na bola até que enrola, menino craque, pé de esmola. Santo é santo do pau oco, vida boa é no sufoco. Sem dinheiro não faz mal, ter dinheiro é carnaval. Alegria de um país, terra firme tem raiz. 
Então, assim, é a cara do Brasil essa música. Eu não sei como essa música ainda... Não... É Por... poesia e história, É, né? é história, porque né? o brasileiro, ele, ele apanha, apanha, apanha e está lá lutando. A gente está... É. Né? Não desiste nunca, não né? Não desiste nunca. <risos> e você, como é que foi que surgiu a sua carreira artística? A gente falou de cursos, né? Do interesse pela flauta, depois do sax. Mas como foi que você resolveu ter uma carreira artística? Quando eu, era, quando eu tinha 11 anos, eu ganhei uma, um violão. E a minha família tinha também essas coisas de... Minha tia tocava acordeon, minha irmã tocava piano, meu pai tocou pandeiro, meu, meu avô, que eu não conheci, tocou trompete. Tem uma veia artística, então, Minha aí. avó tocou flauta, mas tudo... Eu, eu não tive a oportunidade de conviver com, com, com esses avós que foram músicos, né? Porque eles morreram cedo. E, então, e, e eu, aí eu ganhei essa flauta e comecei a estudar. Mas eu sempre gostei de cantar também, eu ouvia muito. Eu, com, sei lá, eu novinha, eu já comprava música, é, é, LP de jazz, de música erudita, de Elis Regina. Eu ouvia tudo, é, assim, de, de, de música contemporânea, é, rock contemporâneo. Então, eu tinha um leque, assim, já, já era uma coisa mesmo de gostar da música mesmo, né? Música boa mesmo, assim, eu gostava de, de música, já música mais é, requintada, assim, mais trabalhada, digamos assim, né? Não é requintada, é música, né? E então eu, dali eu comecei, aí eu comprei minha primeira flautinha, com, com, juntei um dinheiro, pedi um dinheirinho à minha mãe, comprei minha primeira flautinha, que logo depois foi roubada dentro do meu carro. <risos> aí eu acho que o meu pai me deu uma depois. E fui estudar, aí eu, aí eu comecei a estudar, eu fiz a faculdade de educação física, porque eu gostava de esporte, fui surfista, essas coisas, e, e, fui, e fui estudar música também, quando eu fui morar no Rio, que eu morei 10 anos lá, aí eu estudei, fiz Vila Lobos, fiz Pro Arte, aí estudei teoria, aí eu também comecei a me interessar pelo canto, porque eu gostava de cantar, mas eu era muito tímida, ainda sou, mas já melhorei muito, digamos assim, 99% do que eu era. Então, a música, e eu acho que a música é uma coisa assim, que ela, ela a, a, essa veia né, da música, você nasce com ela, ou você não, né, quando você tem paixão, é paixão, né? Tudo que você gosta, assim, que você quer, tem que ter paixão, se não tiver paixão... Então, mostra mais um pouquinho da sua paixão pra gente, <risos> vai! <risos> Cidade é um poema cercado de mar E esse mar é poesia Cercada de intensa paixão Que canta na clave de som Mexendo com a minha emoção E toca em som de papá Capixando a coração A minha ilha do mel Eu adoro você Água na lira do sol Banhada de sal e prazer Morena de olhos de mar, azul de eterno verão, beleza que faz ficar meu nativo coração. Eu sempre vou cantar, esse é o meu lugar. Olá, estamos de volta com o programa Som da Terra. E aqui no estúdio com a gente, Kátia Rocha. Kátia, eu falei no início do programa que você cantava até em francês. É, eu arranho francês. Né? É, dá uma palhinha pra gente aí, como tá é bom, que é? Vamos lá, corcovada em francês. Ma guitarra é ma chanson C'est l'amour à Conserva um corre som mistério. Tanto la calma por pensar. Avec le temps de viver. De la chambre e la montanha e se tirar. Sur le soleil que se bom. Desculpe os franceses não. pela pronúncia. 
Imagina, tá tão lindo quanto o português. Imagina, eu não, não sei falar francês direito, falo, mas eu acho linda, a sonoridade do francês eu acho uma coisa linda. Então eu, eu canto por, só mesmo por gostar, né? assim, que eu acho gostoso. É, deixa eu falar aqui então sobre os seus CDs. Você tem quatro CDs gravados, mais um LP, uhum. né, na época do... É, foi meu, meu primeiro... Primeira gravação foi um LP com Confusion Jazz Company, que era um grupo muito boas épocas aqui, de, de que a gente tocava música instrumental e era um jazz assim fusion, né, que a gente chamava, uhum. com Carlos Bernardo e, e outros outros músicos. E então a gente gravou um LP. Foi logo quando começou a Lei Rubem Braga. E, então a gente fez um LP assim que tinham quatro músicas instrumentais de um lado, de um lado e do outro lado tinham quatro músicas cantadas. E eu e o Carlos que nós dois que produzimos mesmo, gravamos aqui. E gravamos os outros aqui. CDs. Os outros CDs então, logo após aí veio Kátia Rocha, aí depois teve esse Brasileira. Depois veio Brasileira, que eu gravei também no Rio com o Leandro Braga, que fez os arranjos. Aí eu voltei aqui para a cidade, para Vitória. Isso, né? E aí o meu grande companheiro, Roger Bezerra, fez a produção musical junto comigo e os arranjos. E o mais recente, o mais que, recente é esse, que é o Hoje Samba, Samba Saiu, que é o CD que foi produzido também. Aí eu voltei a gravar no Rio pelo Zé Renato, do Boca Livre, né, que é do Boca Livre, é um artista que tem uma carreira solo maravilhosa. O Zé Renato é, é um cara muito bem... É, assim, é conhecido, né? ele é, é um cara que canta uma maravilha, compõe e tem composição com Milton Nascimento, com várias outras pessoas. E ele já era meu compadre, ele, ele já fez participação no, tanto no primeiro CD, ele, ele, ele fez um vocal belíssimo, uhum. uma música é, do, do Chico Buarque, que é Canção do Amanhecer, no, que eu fiz instrumental. E, ele, aí, e no Brasileiro ele também fez um vocal, ele e o Maurício Maestro. E nesse aqui ele fez a produção e também cantou alguma coisa. E tem música dele aqui também. E tem participação também da... da, da como é o nome dela? <risos> Tereza Cristina, grande Tereza Cristina. Participou também cantando... Uh, a, justamente a Samba da Benção do Vinícius e do Baden Paulo. E esse aí a gente pode ouvir? Uma música dele? Alguma dele ou dos outros que você escolher? Então, a gente vai cantar agora Amor, Amor até, o até o Fim, desse último CD aí, que é uma música do Gilberto Gil. Vamos ver. Quando a gente estava falando do CD, você falou sobre Milton Nascimento e você já foi convidada por ele, né? Já tocou com ele? Como é que foi essa experiência? <risos> é, a, eu, eu, a Tânia, minha produtora, a Tânia Silva, da Caju Produções, ela trabalhou seis anos com Milton. E, e, e nessa, quando ela estava trabalhando com Milton, algumas vezes eu ia, algumas viagens, frequentei muito a casa dele. Então, eu fiquei, assim, um pouco próxima a ele, né? E... Ele te, teve um show chamado, um CD que ele fez, o Kruner, que ele, cada noite, ele, na temporada de São Paulo, do Rio, cada noite ele tinha um convidado, tanto uma pessoa conhecida como uma desconhecida. Rita ali e eu estava... Quer dizer, aí eu tive essa surpresa, a Tânia me ligou um dia, ó, o, o Milton está mandando passagem aí, vem que você vai cantar Nossa. numa das noites. Aí eu... <risos> 
Eu fiquei assim porque eu sempre fui fanzona do Milton, né? Imagina, aí eu subi lá no Palace, lá naquele aquele, é, casa de espetáculo maravilhosa, lá em São Paulo, lotada, e cantei uma música dele, a raça, né? Lá vem a força, lá vem a magia, que me cedei, o corpo me, atia, me arrepia. Lá vem a música linda dele, né? E eu fiquei muito emocionada, tanto que na hora que eu entrei no, no palco, eu estava assim... A voz, é, é, assim, a voz chega quase ficou embargada, assim, tanta emoção, mas foi muito legal. O Milton foi, foi, foi muito gentil em, em me chamar. Nossa, uma experiência e tanto, é, né? É, muito legal. Muito e você legal. também já tocou muito no exterior, né? França, Espanha, Portugal. É, assim, eu, eu fui, eu teve, a primeira viagem foi ao Chile, que eu fui convidada aqui por alguns empresários aqui que, que foram para o é, pro consulado, não, consulado não, acho que, como é, tem seu consulado, aquele outro, a a eu acho que é a Embaixada do Brasil. Teve um coquetel e eu fui convidada para cantar lá. Foi eu e o Cabimba, que, era um, um, um pianista, que é um pianista ótimo, que está morando nos Estados Unidos, que eu toquei muito tempo com ele. E foi lindo, foi muito legal. A gente cantou Bossa Nova, foi, foi, foi muito emocionante. Depois eu fui para Portugal com o Marcelo Ribeiro. Aí a gente fez uma temporada, quer dizer, ele me convidou, ele estava fazendo uma temporada lá, ele me convidou para ficar, eu fiquei uns 45 dias com ele lá, cantando. No, no, num pub lá, que era de um cassino, muito legal. E depois eu fui para a Espanha com a, a, a Tânia, é, teve contato com o pessoal que fez um festival de música brasileira lá, e que foi espetáculo, foi, acho que foi o show mais assim... Ah, não, minto, porque teve um show com o João Nogueira, no, eu fiz o projeto Pixinguinha também, uhum. foi muito importante na minha vida. Eu fiz ao lado de João Nogueira. Foi um dos shows mais emocionantes que eu tive assim na, na vida realmente. Eu eu fiquei, eu cheguei quando eu voltei do show eu ainda estava arrepiada de tão eu, quando eu estava chegando de volta porque foi a coisa mais linda assim. O João Nogueira é, tá aí o filho dele né, João uhum. Nogueira né. É, arrasando também. Arrasando. Né? E lá na, na Espanha foi muito legal porque o público é, ninguém me conhecia e tinha todo to, gente da Alemanha de não sei da, da sei lá da Inglaterra eu comecei a cantar mais que nada né e o público cantou comigo mas fez um coro lindo assim sabe foi uma coisa assim e eles quando batiam palma era aquela coisa você via que era calorosa e batia e bravo e sabe então assim eu acho que eu fui muito bem recebida e eu eu vi como que é legal quando o público se envolve assim mesmo sabe na Europa tem, tem essa coisa, em teatro, principalmente. Eles, quando eles gostam, eles são capazes de ficar dez minutos batendo palma. Eu já vi espetáculos, assim, deles ficarem, uhum. da pessoa entrar, sair, entrar, sair umas dez vezes e eles continuarem. É muito legal. E eu acho que o brasileiro também tem um pouco disso, mas eu acho que aqui em Vitória, eu acho ainda o público um pouco tímido. Eu acho que eles deveriam se soltar mais, deixar ir, assim, né? Emoção mais... Mas, é, então, aí eu cantei em Paris também, num, num, num café lá. Também dei uma canja com a Tami. No, no... Capixaba também. Né? É, é, também num, num bar, até brasileiro lá, muito interessante. Esqueci o nome do bar agora. Mas, assim, mas, é, esse, esse projeto Pixinguinha, na verdade, foi uma das coisas mais importantes que eu fiz. A gente fez é, o Nordeste todinho. E o João Nogueira me ensinou muita coisa, assim, porque eu estava sempre do lado dele, a gente estava, a gente ia, a gente chegava na cidade, a gente era recebido assim, quer dizer, ele, né, e era recebido como um rei, porque o nordestino adorava ele, assim, não sei, né, apesar dele ser sambista, e a gente foi na época de, de São João, que São João é mais importante, é, é, festa de São João é mais importante que carnaval, é. que tudo. Uhum. Mas eles, quando a gente ia fazer show no lugar que tinha, fe tinha festa, eles paravam a festa, a gente fazia o show e era... Nossa, foi muito legal, muito Sim. legal. Vamos colocar mais música então na conversa? Vamos. É melhor ser alegre que ser triste, alegria é melhor coisa que existe, é assim como a luz. Mas pra fazer um samba com beleza Eu preciso um bocado de tristeza eu preciso um bocado de tristeza Se não, não se faz samba, não Fazer samba não é contar piada Quem faz samba assim não é de nada Um bom samba é uma forma de ouro 
esperança Princesa tem sempre mais esperança Um dia não tem mais triste E quais são os seus próximos projetos, Kátia? Então, agora é, eu, eu fiz uma série de shows desse último CD, pretendo até poder fazer mais. Eu pretendo retomar um projeto que eu fiz alguns anos atrás, eu fiz duas vezes, que é uma, um tributo a Billie Holiday. E que Billie Holiday, para mim, assim, é a cantora que mais me atingiu <risos> no coração, assim, pela autentic, 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 autenticidade dela, né? Autentic, falei certo? Falou certo. <risos> e, e eu gosto muito, então eu quero fazer um show, e é claro que é um tributo, né? Eu não vou fazer cover, porque eu não gosto de fazer cover, nunca foi a minha. É, então, mas eu pretendo a, a, fazer os arranjos daquela época lá, da década de 50, assim, a me inspirar nos arranjos mais ou menos com, com aquele, aquela roupagem. Então, é, esse é o meu, um dos projetos. Outros projetos estão ainda guardadinhos, assim, para deixar acontecer, para não... E, e para a gente ficar sabendo das novidades, tem algum site? Tem, tem o meu site, katiarocha.com.br. Telefone. Tem meu Facebook, Katia Rocha Oficial, que é o, é o, é o, o meu Face, de onde eu tenho meu trabalho, que tem, cli, tem clipes, essas fotos, é, músicas. Né? E contatos com a Caju Produções, é, 99635652. Ok, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, né, dos músicos também que vieram te acompanhando. Espero que você continue com essa determinação e se aperfeiçoando cada vez mais para continuar nos encantando, igual você oh, fez muito hoje. Muito obrigada, tá? é um maior prazer e eu espero poder voltar outras vezes aqui. Eu espero que você de casa também tenha gostado. A gente se despede ouvindo mais um pouquinho de Kátia Rocha e eu te aguardo no nosso próximo encontro. Tá tchau, bom. tchau. He wandered very far, very far over land and sea. A little shy and sad of eyes, but very wise was he. And then one day, a magic day, he came my way. And as we spoke of many things, full and kings, this he said to me. The greatest thing you will ever learn is just to love and be loved.